വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിൻഷീസ് വേൾഡ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നൊരു ചെറിയ നോമ്പുതറയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം നല്ല കിഡ്ഡിലൻ റെസിപ്പീസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ നിറച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിപ്പ് സമൂസ പിന്നെ നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ലുക്ക് കൈമത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനപ്പോൾ ഒരു നാലുമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലോട്ട് വരാറ് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലോട്ട് വരാറ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ലുക്കായ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കലക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കലക്കി വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നന്നായി പൊന്തി വരുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൊടി അതൊരു ക്രിസ്മിനെസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് എള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കി നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പൊന്തും അതിപ്പോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ട ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാവ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എന്ത് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതും ഇത്തിരി നേരം കുഴച്ച് വെച്ച് തന്നാൽ പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്താനും മടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാനും അതിനിടയിൽ അപ്പോൾ സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോഴി നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോഴി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ആ ഒരു പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത നല്ലപോലെ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉള്ള മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവ് ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കും ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നന്നായിട്ട് അതിൽ മസാല പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ മസാല തേച്ച് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ
അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടി പരത്തി കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ടകളാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് സ്ട്രിപ്പ്ഡ് സമൂസയാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ലീഫ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലീഫ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബോൾസും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും മാത്രം നമുക്ക് മതി ബാക്കി അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോ അതിനെ കാണാനുള്ള ഭംഗിയും കൂടിയും ശരിക്കും ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവിടെ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിപ്പുകളും ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ടാട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്ട്രിപ്സും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതാണ് സ്ട്രിപ്ഡ് സമൂസ അപ്പൊ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫസ്റ്റത്തെ ഒരെണ്ണൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല രസമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടിയും കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം ക്രോസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യത നല്ല രസമാണ് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെക്യർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം സ്ട്രിപ്പ് സമൂസ റെഡി ആവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ്ഡ് സമൂസ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം റെഡി ആക്കി വെച്ചാൽ ലുക്കൈമത്തിന് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി മാവ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിലിലോട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ള കളറിലുള്ള എള്ളും കൂടി ഒന്ന് വെതിരി കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ലുക്കൈമത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കട്ട്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ ബജിയും അത് നൈബേഴ്സ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വില്ലയിലാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നോമ്പ് വരുന്നു ആ നിക്കാക്കും ഷാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നോമ്പ് വർക്കിലും മിസ്കാരും മൂത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കോഴി നിറയ്ക്കാനുള്ള അടുത്ത പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കിച്ചണിലോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഒരു മസാല റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം സിമ്പിൾ മസാലയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സവാളയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള മസാലയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സവാള അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് അതാണ് എടുത്തേരണേ അത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും വഴന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അകത്തോട്ട് ഈ മസാല
അങ്ങനെ വീണ്ടും മസാല നരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെക്യർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കുത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടോ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഏഴെട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുത്തി മസാല ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ലപോലെ സെക്യർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാലും കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വെക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ കാലെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ചിക്കൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സാധ അല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന കാരണം പിന്നെ വെന്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ ഒരൊറ്റ വിസിലെ കേൾപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കണ്ടോ ചിക്കൻ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാധാ തുറന്ന് വെച്ച പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേവ് ഒരു പ്രശ്നമാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് സവോളക്കാനം കുറഞ്ഞെരിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റി എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജ് അത്ര നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജാണ് അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വന്ന് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സവോള ഇതിന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ വേപ്പിലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈയും കൂടിയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറയുക വറുത്ത് കോരി വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സവാള അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല ഇരുവായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആ തക്കാളി ഒന്ന് മാഷായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കറിൽ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ള സ്റ്റഫിങ് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മുട്ടയും മസാലയൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ നിറച്ചതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം നല്ല അടിപൊളി കിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല പൊറോട്ടയുടെ മുരിഞ്ഞ പൊറോട്ടയുടെ ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പൊറോട്ട തന്നെയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പൊറോട്ടയും കൂടി ആക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ആ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം പൊറോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും മസാല അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ